എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ തുടർ ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻ കമ്പോണൻറ്റിൽ വരുന്ന ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനും കൂടാതെ അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസ് ആയ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രിക്കോഷൻസുമാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും പ്രധാനമായും രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് രോഗികളിലേക്കും രോഗികളിൽ നിന്ന് രോഗികളിലേക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഏത് വിധത്തിലും രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാകാം ആയതിനാൽ തന്നെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഡിസിൻഫെക്ഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ സർജറി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം നിന്ന് തന്നെ രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാകാം ആയതിനാൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എൻഷുവറിംഗ് ദാറ്റ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാത്തോജൻസ് ടു പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്നാൽ എന്തെന്ന് നോക്കാം ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് എലിമിനേറ്റ് മെനി ഓർ ആൾ പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എക്സെപ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർ ഓൺ ഇനാനിമേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് കെമിക്കൽസ് വഴിയോ വെറ്റ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ വഴിയോ ആണ് അടുത്തത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസീസ് കാസിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് പുറമെ എല്ലാ സ്പോറിനെയും കൂടി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് എലിമിനേഷൻ ഓർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ ഫോംസ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പോർ ഫോംസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്സ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ട് സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് എന്താണ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മൈനർ ആൻഡ് അൺവാണ്ടഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് ഓർ കണ്ടാമിനൻറ്റ് ഓർ എംപ്യൂരിറ്റി ഇൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഫിസിക്കൽ ബോഡി നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇതിൽ ഏതിൽ വന്നാലും അതിനെ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല വർക്ക് പ്ലേസ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ആകട്ടെ ഏതും കണ്ടാമിനേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ എസപ്സിസ് എസപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എസപ്സിസ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ അസപ്സിസ് ആൻഡ് സർജിക്കൽ അസപ്സിസ് മെഡിക്കൽ അസപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഗ്രോത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സർജിക്കൽ അസപ്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് എലിമിനേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദ എസ്പോസ് ഫ്രം ദി സഫ സോഫ ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കൺകറൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ടെർമിനൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫലാറ്റിക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ കൺകറൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഓഫ് ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ or after the soiling of articles with such infectious discharges all personal contact with such discharges or articles being prevent, uh, prevented prior to disinfection adayid oru rogiyude chigilsayude samayathe allengil rogi aashupathriyil aayirikkunna samayathe aa sandarbhangalil ellam thanne rogiyil ninnum undagan saadhyathayulla ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെറ്റീരിയലുകൾ അത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആവാം രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളാകാം രോഗിക്ക് രോഗി പരിചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളാകാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ചികിത്സയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ആ കോഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ഡിസിൻഫെക്ഷൻ മെത്തേഡുകളാണ് കൺകറൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ഫീസസ് വോമിറ്റ് ക്ലോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ഏപ്രൺ ഗ്ലൗസ് മുതലായവയെല്ലാം അതാത് സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ
രോഗിയുടെ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും ടെർമിനൽ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെർമിനൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഇത് കൂടാതെ പ്രോഫലാറ്റിക് ഡിസിൻഫെക്ഷനും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മെഷേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബിഫോർ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഇത് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കി കുളിക്കുന്നത് മഴ സമയത്ത് അതിനു വേണ്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കൂടാതെ പാല് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രോഫലാറ്റിക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നാം നടത്തുന്ന ഡിസിൻഫെക്ഷൻ മെത്തേഡുകളാണ് പ്രോഫലാറ്റിക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ മെത്തേഡുകൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പോൾഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ റിസ്ക് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ റിസ്ക് അനുസരിച്ചാണ് സ്പോൾഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ എക്യുപ്മെൻസിനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റംസ് സെമി ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റംസ് ഓരോന്നും വെവ്വേറെ തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഓൺലി കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇൻഡാക്ട് സ്കിൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷർ കഫ് ക്രച്ചസ് ആൻഡ് അതർ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് വീൽ ചെയർ ഇതെല്ലാം തന്നെ നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റത്തിലാണ് വരുന്നത് നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് മറ്റുള്ള ഇതും അപേക്ഷിച്ച് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് അതിനാൽ കൃത്യമായ ക്ലീനിങ്ങും ലോ ഡെ ലോ ലെവൽ ഡിസിൻഫെക്ഷനും മതിയായിരിക്കും ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ പോളിസി അത് പ്രകാരം ആയിരിക്കണം അത് കൂടാതെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും നോക്കണം ചിലതെല്ലാം നമുക്ക് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് അതുപോലെ ചെയ്യുക സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതയിൽ ആൾക്കഹോൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് അതുപോലെ ചെയ്യുക ഏതാണോ അതിന് യോജിച്ചത് അത് മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടി നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത് സെമി ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റം സെമി ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻഡാക്ട് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഓർ നോൺ ഇൻഡാക്ട് സ്കിൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രധാനമായും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡോട്രക്കിയൽ ട്യൂബ് നോൺ ഇൻവാസീവ് എൻഡോസ്കോപ്പ് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പ് അനസ്തീഷ്യ ബ്രീത്തിങ് ട്യൂബ് ഇതെല്ലാം തന്നെ സെമി ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റത്തിൽ വരും സെമി ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റത്തിന് ഹൈ ലെവൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഇസ് ദി മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ എ സി ഡി സി ഇവിടെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോളിസി അനുസരിച്ചുള്ള ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ഡിസിൻഫെക്ഷന് ഗ്ലൂട്ടറാൾഡി ഹൈഡ് സൈഡക്സ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ ഗ്ലൂട്ടറാൾഡി ഹൈഡ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റംസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഓർ സ്റ്റെറൈൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഉദാഹരണമായിട്ട് നീഡിൽസ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കാർഡിയ കത്തീറ്റേഴ്സ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് വാൾസ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ഡിസിൻഫെക്ഷനും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വിധത്തിൽ സ്റ്റീം സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോക്ലൈവിങ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈ ലെവൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ലോ ലെവൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫിസിക്കൽ ഏജൻറ്റും കെമിക്കൽ ഏജൻറ്റും രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ കെമിക്കൽ ഏജൻറ്റ് ആൾക്കഹോൾസ് ആഡി ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഡൈസ് ഹാലജൻസ് ഫിനോൾസ് കോർട്ടണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ഗ്യാസസ് മുതലായവയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ
ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കാരണം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീകണ്ടാമിനേഷൻ പോയിൻ്റിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് കെയർ പാക്കേജിങ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡെലിവറി അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് അത് ഏതാണ് ഈ പ്രോസസ്സിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ആവശ്യാനുസരണമുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ധരിച്ച് മാത്രമേ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അടപ്പുള്ളതും പഞ്ചർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രോളിയും അവൈലബിളാണ് അതിൽ വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ലേബർ റൂം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ട്രോളിയിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രേ ഉപയോഗിച്ച ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ നാം ട്രേയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോളിയിലേക്കോ മാറ്റുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി ഇതിനെല്ലാം ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് നാം ഒരു ട്രോളിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിലെല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്നാലും അത് നാം ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതും ഡർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഉത്തമം സാധ്യമെങ്കിൽ അതുകൂടാതെ ഹെവി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും ലോവർ സൈഡിലും അതിന് മുകളിലായിട്ട് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ മാത്രമേ സൂക്ഷിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ ക്ലീനിങ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്ലീനിങ് സമയത്ത് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കൃത്യമായ വ്യക്തി സുരക്ഷാ ഉപാധികൾ ധരിച്ചിരിക്കണം എക്വിപ്മെൻറ്റ് ക്ലീനിന് പ്രധാനമായിട്ടും സ്പ്ലാഷസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആയതിനാൽ ക്യാപ്പ് ധരിക്കണം ഗോഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഷീൽഡ് ധരിക്കണം മാസ്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നാം ധരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഏപ്രൺ ഗ്ലൗസ് അത് യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്ലൗസ് ആണ് ഉത്തമം യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്ലൗസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ അതായത് എബോ എൽബോ ലെവൽ വരെ വരുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം കൂടാതെ ബൂട്ട്സും ധരിച്ചിരിക്കണം കാരണം എക്വിപ്മെൻറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വെള്ളം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ സ്പ്ലാഷസിനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റ് തന്നെ ധരിച്ചിരിക്കണം എക്വിപ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡീകണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകണ്ടാമിനേഷന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജോ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ റെഗുലേഷൻസും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നാം മുമ്പ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് എല്ലാം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ മുമ്പ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലത്തെല്ലാം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോളിസി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എസ് ഒ പിയിലും അമൻമെൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അതാണ് കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി അഡ്ഹെയർ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഡീകണ്ടാമിനേഷൻ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എസ് ഒ പിയും നാം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് അതായത് അമൻമെൻറ്റ് നരു വരുത്തി അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കേട്ടായിരു
അതുകൂടാതെ ക്ലീനിങ് ഏരിയയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഓരോ സ്റ്റാഫും മാറി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫറായി വരുന്ന അവർക്കെല്ലാം കൃത്യമായി ഇത് അറിയണമെന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങൾ മിസ്സാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതാത് ഏരിയയിൽ കൃത്യമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലീനിങ് ഏരിയയിൽ ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും ഡീകണ്ടാമിനേഷൻ പ്രോസസ്സും എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലീനിങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഹാൻഡിലുള്ള നമ്മുടെ ആർട്ടറി ഫോസിപ്സ് ആലിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സിസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലോക്കുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലോക്കിനിടയിലൊക്കെ ഡെബ്രിസ് വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും ഒ ടി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ലേബർ റൂം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാം എക്യുപ്മെൻറ്റ് ക്ലീനിങ് ഏരിയയിലെയും വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പരിഹാരം യഥാസമയം കാണേണ്ടതാണ് ലോക്കാകുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തും ക്ലോസ് ചെയ്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈസി ഹാൻഡ്ലിങ് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചില നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിലതരം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കോപ്പ് പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ വാട്ടർ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് കെയർ ആണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂവിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ചിലതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ടൂത്ത്ഡ് ഫോസിപ്സ് അതുപോലെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അതുണ്ടോ അതിൽ വലിയ കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റിലും എത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാണും അത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകാരമായിരിക്കണം ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹിഞ്ചഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് സ്റ്റിഫ് ജോയിൻസ് മേ ബി എ സൈൻ ഓഫ് ഇൻഅാഡിക്വേറ്റ് ക്ലീനിങ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലെല്ലാം അത് നാം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡെബ്രിസോ വല്ലതും അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി റിമൂവ് ചെയ്യണം റീവാഷിങ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്